Gabi ka nang nakalabas ng opisina ngayon, ha? Kain ka muna. Pupunta ako sa meeting. Ah, nasa lubo ko si Xiao Zhang. Yung nagtatrabaho sa munisipyo. Nag-usap kami. Nagbigay ng ilang tip. Hinigpitan daw ang mga naniniwala sa relihiyon At lalong ipinagbawal ang mga bahay iglesia. Sinisiyasa tayo ng mahigpit lahat ng komunidad at nayon. May gantimpala pa sa magsusumbong. Nakita ko ngayon lang na nagpaskil ng babala ang ating komunidad sa mga naninirahan na isusumbong ang mga nananalig sa Diyos. Habang nariyan ng Chinese Communist Party, talagang mahihirapan ang mga Kristiyano. Maaari tayong hulihin at ibilanggo anumang oras. Kung hindi sa proteksyon ng Diyos, hindi natin matitiisang manalig sa Diyos. Oo nga. Kahit pahirapan tayo ng Chinese Communist Party, patuloy tayong magtipon at magpalaganap ng Ibanghelyo ng Diyos. Para magawang perpekto ng Diyos ang ating pananampalataya. Tama ka. Dapat mas matatag tayong manalig at sumunod sa Diyos. Oo nga. Aalis na ako. Okay. Madulas ang daan. Ingat ka. Sige. Sister Shaw, heto ang resibo sa pag-imprenta ng aklat. Okay. Sister Liu, hmm? kumusta ang pag-iimprenta ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao? Kumaayos ang lahat. Handa na ito sa katapusan ng buwan. <laughs> Salamat sa Diyos. Ngayong dumarami na ang nag-aaral at tumatanggap sa gawain ng Diyos. Kailangan nating ipabasa sa kanila ang salita ng Diyos. Tama ka. Kailangan nating madaliin ito. Sige. Pag-usapan natin ang Ibanghelyo. Oh. Sige. Mga pulis ba yun? Huh? Itago niyo, mga aklat. Ay, kisip niyo! Walang kikilas! Pilis! Sumunod kayo! Harap sa patal! Ay na! Ay na! Malugugin na lugar! Huwag kang gagalaw! Pasin kayo rito! May warat ba kayo? Pwede ka! Search warrant? Sa katulad ng nananalig sa Diyos, pwede namin kayo lusubin anumang oras. Hindi namin kailangan ng warrant. Ano ang nilabag namin sa pananalig sa Diyos? Anong karapatan ninyong arestuhin kami? Pwede ka! Huwag nating pag-usapan ng batas. Ito yun! Pag nanalig kayo sa Diyos, labag yan sa Communist Party. Huhulihin kayo, maliwanag! Huwag kang gagalaw. Pero sahan niyo kung kinakap ka pa. Labag yan sa karapatang pantao. Illegal yan. Huh? Karapatang pantao? Naghahanap ka niyan dito sa China? Maghanap ka ng ibang bansa sa susunod mong buhay. Huwag mong banggitin niyan dito sa China. <laughs> Chief, tignan niyo. Dalhin silang lahat! Sige, lakas! Sige! Napakalaking halaga. Leader nga ng iglesia ang babaeng ito. Talagang malaking tao ang nahuli natin ngayon. <laughs> ano ang susunod nating gagawin ngayon, Chief? Ano pa? Tatanungin mismo nang nakatata sa mga pangunahing elemento ng mga nananalig. Dali ng dalawang yan. 
Sa munisipyo. Tatanungin namin yung tatlo pa. Magdamag. Opo, sir. Captain Chen. Diyos ko. Tiyak. Nahihirapan ako ng mga ito para magdapat ako. Kinakabahan ako. Patubahin mo po ako. Sabi ng Panginoong Hesus, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yao makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impirno. Magtapat ka nga sa akin. Saan nyo inilagay ang 70,000 yuan ng iglesia? Sino mga leader ninyo? Paano niyo sila kinakontak? Wala akong ginawang illegal. Bakit niyo ako tinatanong? Bakit kayo nagtatanong tungkol sa pera at mga leader ng iglesia? Hoy! Dito! Pag tinanong kita! Sumagot ka ng maayos! Naiintindihan mo ba yan, ha? Magsalita ka! Captain Chen, matitibay ang mga nananalig na to sa Diyos. Hindi siya magtatapat kung hindi natin siya pahihirapan. Hmm. Hmm. Magsalita ka! Ha? Leche! Papatayin kita sa bumbo! Magsalita ka kung hindi papatayin kita! Ayaw mo magsalita! Sabihin mo sa akin ngayon! Magsalita ka! Magsalita ka na! Sabihin mo! Nasaan ang pera ng iglesia? Pag hindi mo sinabi, hindi ka makakalabas ng buhay! Mamatay kita! Bilisan mo! Nasaan ang pera ng inyong iglesia? Sino ang mga leader nyo? Sabihin mo! Ayaw mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Ayaw mo talaga? Sabihin mo! Oo! Oh, hindi! Sabihin mo! Ayaw mo! Sabihin mo! Oo! Oh, Oo! Oh, hindi! Ha? Sabihin mo na! Magsalita ka! Sabihin mo! Sabihin mo! Sino mga leader niyo? Let's see. Palagi ko gusto mo matikman ang electric button ko. Pag di mo sinabi sa akin, matitikman mo ang electric button ko. Tatamaan ka nito kung saan ang pinakamasakit. Sino? Captain Chen, hindi matay. Gisigin mo. Matigas. Kung patayin kita rito, walang makakaalam. Sino? Sino? Ano? Naririnig mo ba ako? Kumuha ka ng tubig!
Sobrang lamig ng tubig na to. Mamatay ka sa lamig! Tara, magpainit tayo sa kabila. Pag di niya nakaya ang lamig, magmamakaawa yan at sasabihin ang lahat. Diyos ko, hindi ko na kaya. Pahihirapan nila ako hanggang sa bumatay. Diyos ko, mangyaring bigyan mo ako ng pananampalataya at lakas. Sabi ng Diyos, sapagkat ang sino mang mangibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon. Kung handang isakripisyo ng mga tao ang kanilang mga buhay, ang lahat ng bagay ay nagiging magaan at walang makatatalo sa kanila. Anong maaaring maging higit na mahalaga kaysa buhay? Pinihirapan akong ganito ng mga pulis para matakot ako mamatay at ipagkalulok ko ang Diyos. Kung gusto ko manatiling buhay at magsahudas, hindi lamang ako mamamatay. Parurusahan din ako ng Diyos. Diyos ko, mahina ang aking laban. Pero ayoko kayong ipagkalulo. Kahit mamatay pa ako, kailangan ko pa rin maging saksi. Nang gabing yun, patuloy akong nanalangin sa Diyos. Nadama ko na pagtumigil ako sa pagtawag sa Diyos, hindi ko ito matitiis. Hinimok din ako ng salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng tiwala at lakas na magpatuloy. Kahit ang sakit ay humupa ng hindi na mamalayan. Captain Jen, hindi pa nagsasalita ito. Kahit pinahirapan na ng gusto, medyo matiba ito. Kung magpapatuloy ito, paano tayo mananagot sa nakatataas? Ay, paano mananagot? Pag-usapan natin ito pagdating ni Captain Gia. <sighs> ano? Isa pang nagmamatigas? <laughs> Captain Gia! Captain Ho! Narito na kayo. <laughs> Halika kayo, maupo kayo. Magsalita ka. Nasa ng pitumpun libong yuan? Sino mga leader nyo? Kanino ka kumukontak? Leche! Sasabihin mo ba? Kung hindi, papatayin ka namin sa gulpi ngayon! Hoy, hoy! Paano mo siya nagugulpi? Nakikita mo ba ang nakasulat sa pader? Ano tong hindi mo masabi ng maayos? <laughs> Hoy, bakit nakaposas pa rin siya? Alisan siya ng posas. Shaoli, hindi ba? Nauuhaw ka? Heto, uminom ka ng tubig. Oh, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang na magkausap tayo. Narinig ko na may masayang pamilya ka. Isang mapagmahal na asawa at isang napakamaalagang anak. Kung malalaman nila na binugbog ka ng ganito, hindi maganda ang mararamdaman nila. Sa 
Sabihin mo, maganda ang buhay mo. Bakit mo kailangang manalig sa Diyos? Tingnan mo, sinira mo ang mabuting pamilya mo dahil nanalig ka sa Diyos. Sulit ba to? Ikaw, nasasabi ka ba sa iyong asawa at anak? Ganito na lang. Linawin mo sino ang kontak mo sa iglesia at sino ang mga leader nyo. Pakakawalang ka namin agad para makasama mo ulit ang pamilya mo. Ano sa palagay mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo kung bakit hindi ko makakasama ulit ang pamilya ko? At sino ang sanhin ng aking pagdurusa? Mula nang mamuno ang Chinese Communist Party, walang awa na nilang pinahirapan ang mga sumasamba sa Diyos. Galit na galit na hinuhulit pinahihirapan ang mga Kristiyano. Kaya hindi makauwi ang napakaraming Kristiyano. Naghiwalay ang kanilang mga mahal sa buhay at nawasak ang pamilya. Ang Chinese Communist Party ang nagpapahirap sa mga pamilyang Kristiyano. Sumigil ka! Hoy! Pinahihirapan niyo ako para magtapat ako. Gusto niyo pang ipagkanuloko ang aking mga kapatid. Katulad din nila ako. Nananalig lang sila sa Diyos. Nang hindi gumagawa ng anumang krimen. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Hindi ko ibubunyag sa inyo mga bagay na ito. Aba, bakit ang tigas ng ulo mo? Ang mabuti pa, maging practical ka. Nililipol ng langit ang mga hindi nabubuhay para sa kanilang sarili. Sino hindi nabubuhay para sa kanilang sarili? Kung hindi mo lilinawin, labis kang magdurusa. Katunayan, alam ko rin na lahat kayong sumasampalataya sa Diyos ay mabubuting tao at walang nagagawang labag sa batas. Kaya gusto ko kayong tulungan. Ang patakaran ng Chinese Communist Party ay ganap na ipagbawal ang mga paniniwalang relihiyoso, Lalo na't ang mga bahay-iglesya nyo, ang target ng pambansang pamahalaan na sugpuin at ipagbawal. Kaya ang payo ko, sumunod ka sa patakaran ng Chinese Communist Party. Huwag kang manalig sa Diyos pag hindi kayo pinapayagan ng Chinese Communist Party. Sa China, mga masunuring tao lang ang magkakaroon ng kapayapaan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko ang mga sinabi mo. Kung gusto ng mga Chinese na mabuhay ng mapayapa, kailangan nilang sundin ang Chinese Communist Party. Kahit nilalabag ng Communist Party ang konstitusyon at mga karapatang pantao, kailangan pa rin sumunod ng tahimik ang mga tao. Kahit laban ang ginagawa ng Communist Party sa kalooban ng langit at mga mamamayan, kailangan pa rin sumunod ang mga tao. Sila lang ang mabuti at masunuring mga tao sa paningin ng partido. Ang sino mang hindi sumunod sa Communist Party ay hahatulan. Ipabibilang ko siya at papatayin ang ganitong klase bang partido ay naghahatid ng kapayapaan sa mga tao o nang walang hanggang hirap at kapahamakan. Tama na! Hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Pinayuhan kang maigi ni Captain Jia pero hindi ka pa rin talaga naantig. 
Palagay ko mas gusto mong mahirapan. <laughs> oy, 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 oy. Palagay mo wala kaming iba magagawa kung hindi ka magsalita. Kung hindi ka pa rin magsalita, huhubarang ka namin. Kukuna ng video at ilalagay ito sa internet at sasabihin namin na isa kang puta na sumisira sa mga pamilya ng tao. Marurungisan ka ng gusto rito at hindi, makakapagtaas noo ang asawa't anak mo. Hindi mo matatagalan yan. Hmm. Pag-isipan mo ito nang mabuti. Bibigyan kita ng limang minuto para mag-isip. Itong mga demonyong komunistang Chino, kaya nilang gumawa ng masama at nakasusuklam na bagay. Kung kukunan nga nila ako ng video at ilalagay ito sa internet, para dungisan ang pangalan ko. Paano pa kami makapagtataas noon ng asawa't anak ko sa ibang tao? Diyos ko, anong gagawin ko? Dapat ay gising ka at laging naghihintay sa bawat sandali. Dapat mas madalas kang humarap sa akin. Dapat makilala mo ang iba't ibang masasama at tusong balak ni Satanas. Kilalanin ang espiritu. Kilalanin ang mga tao. At unawain ang lahat ng uri ng tao, usapin at bagay. Kailangan mong taglayin ang aking katapangan sa iyong kalooban. Manalig ka sa aking karunungan at lumakad sa perpektong daan. Huwag mong hayaang mangyari ang mga pakikipagsabuatan ni Satanas. Nagbanta ang mga pulis ng komunistang Chino. Nasirain ang pangalan ko para ipagkanulo ko ang Diyos. Kung makikipagkasundo ako kay Satanas para sa aking reputasyon at karangalan, hindi pa't ako'y nahuhulog sa bitag ni Satanas at nagsasahudas. Ang mga sinaunang santo ay handang magtiis sa pagpapahirap, sakit at kahihiyan para magpatotoo sa Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mas gusto nilang maging mga martir kaysa magpasakop kay Satanas. Pinuri sila ng Diyos para sa kahanga-hanga at matunog nilang patotoo. Ang pagpahirap ay kahihiyang tinitiis ko ngayon. Sa padadalig sa Diyos ay isang maluwalhating bagay. Matatag akong papanig sa Diyos at talagang hindi ko hahayaang magtagumpay ang balak ni Satanas. Ikaw, pag-isipan mo kaagad at sabihin sa amin. Kung hindi, kukunan ka namin ng video. Wala akong dapat linawin. Malinaw na. Ang karaniwang mga pakana, ninyong mga komunista, ay manira, mandungis at manlinlang. Gagawin ang partido nyo kahit ano para ipagkanulo ng mga tao ang Diyos. Tumahimik ka! Sa China, sino mang di makinig sa Communist Party, gaganituhin nila. Matagal na itong ginagawa ng Communist Party. Wala makakakontra dito. Kaya makisama ka at tapatin mo na kami kagad. Okay. Huwag mo na siya pagkaksayahan ng oras. Dalhin siya sa detention center. Naglabas na ng utos ang munisipyo. Ano man ang mangyari, pupwersahin natin siyang sabihin kung nasa ng pera at sino mga leader ng iglesia. Pusa sa dyan! Dali nyo na! Gusto pa namin marinig ang iba. Sige. Anong sinasabi nyo? Ay, uh, Nananalig siya sa Diyos. Hindi nyo siya pwedeng kausapin. At hindi kayo pwedeng makinig sa Kanya. Kapag nangaral siya sa inyo, isumbong nyo agad. Naintindihan nyo? Opo. Opo. Oh, 
Nasaan ang pera ng iglesia nyo? Sino mga leader nyo? Pag di mo sinabi, hindi ka makakalabas ng buhay! Naglabas na ng utos ang munisipyo. Ano man ang mangyari, pupwersahin natin siyang sabihin kung nasa ng pera at sino ang mga leader ng iglesia. Hindi susuko itong mga pulis ng komunistang Chino hanggat hindi ko sinasabi sa kanila. Ang gusto nilang malaman. Tayong mga nananalig sa Diyos ay sinusunod ang tamang landas ng buhay. Bakit napakasama ng Chinese Communist Party? Bakit ayaw nilang hayaan ang mga nananalig sa Diyos? Mga ninuno ng unang panahon, minamahal ng mga leader, tinutulan nilang lahat ang Diyos. Iniwan ang lahat ng kanilang panghihimasok sa ilalim ng langit sa isang estado ng kadiliman at kaguluhan. Kalayaan sa relisyon, ang mga lehitimong karapatan at interes ng mamamayan, sa ilang lahat ay mga pandaraya para pagtakpan ang kasalanan. Bakit maglalagay ng isang hindi mapasok na balakit sa gawain ng Diyos? Bakit gagamit ng iba't ibang mga pandaraya upang dayain ang mga tao ng Diyos? Nasaan ang tunay na kalayaan at mga lehitimong karapatan at interes? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang kaginhawa? Nasaan ang init? Bakit gagamit ang mapanlilang na pakana? Upang dayain ang mga tao ng Diyos? Bakit gagamit ng puwersa para pigilan ng pagdating ng Diyos? Bakit hindi hayaan ng Diyos na malayang kumilos sa ibabaw ng lupa na kanyang nilikha? Bakit tutugisin ng Diyos hanggang wala na siyang kahit saan na mapahihingahan ng kanyang ulo? Nasaan ang init ng mga tao? Nasaan ang pagsalubong ng mga tao? Nais nitong lipuli ng lahat ng sa Diyos sa isang iglap upang muli siyang insultuhin at patayin ng pataksil at nagtatangkang sirain at guluhin ang kanyang gawain. Paano nito papayagan ng Diyos na maging kapantay sa katayuan? Paano nito palalagpasin ang pakikialam ng Diyos sa gawa nito sa mga tao sa lupa? Paano nito papayagan ng Diyos na alisin ang maskara ng kasuklam-suklam nitong mukha? Paano nito papayagan ng Diyos na pakialaman ang gawa nito? Paano papayagan ng demonyong ito na sumisigaw sa galit ang Diyos na pamahalaan ang hukuman ng kapangyarihan nito sa lupa? Paano ito kusang tatanggap ng pagkatalo? Nabunyag na ang tunay nitong anyo na kasuklam-suklam. Kaya hindi alam nang nakakakita kung tatawa siya o iiyak at mahirap talagang pag-usapan ito. Hindi nga ba ito ang esensya nito? Dahil lang sa nananalig ako sa Diyos at nagpapalaganap ng Ebanghelyo, inaresto na ako ng pamahalaan ng komunistang Chino at pinahirapan ako ng ganito. Gumagamit pa sila ng lahat ng uni ng mga pakana upang akitin akong ipagkanulo ang Diyos. Talagang napakasama at reaksyonaryo ng Chinese Communist Party. Tayo mga tao ay nilikha ng Diyos. Maliwanag na katotohanan nito na sumasamba at sumusunod tayo sa Diyos. Ipinagbabawal at pinipigilan tayo ng pamahalaan ng Communist China na maniwala sa Diyos. Galit na galit nilang naaresto at pinahihirapan ang mga nananalig sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay napakareoksyonaryo at laban sa langit. Si Satanas lang ang galit na galit sa Diyos. Si Satanas lang ang walang iyang makikipagagawan sa Diyos para sa tao. Susubok sa permanenteng kontrolin, angkinin, at sa huli ay wasakin at lamunin ang tao. Ang pamahalaan ng Communist China ay ang jablong si Satanas, ang kaaway ng Diyos, ang nabubuhay ng demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Ito ang aking hindi makakasundo. Na isinumpang kaaway. Gaano man ako pahirapan ito, matatag akong papanig sa Diyos. Isusuko ko ang buhay ko para mangako ng katapatan sa Diyos. Napakahirap talungin ng mga taong nananalig sa Diyos. Bakit sobrang tapat sila sa pananalig sa Diyos? Mas gusto niyang mamatay kaysa magtapat. Nakakagalit talaga ang kasong hawak natin ngayon. Captain E, ikaw na ang 
Bahala ngayon. Kunan pa rin natin siya ng impormasyon. Kailangan pilitin natin siyang sabihin kung nasa ng pera ng iglesia at ang mga leader nila. Maaari nating itapon ang mga pangunahing elemento ng mga nananalig sa Diyos. Walang halaga ang buhay nila. Itong kapangyarihan itinalaga ng Party Central Committee. Captain E, nasubukan na namin ang lahat ng pagpapahirap at panalansi. Pero ayaw bumigay ng babaeng to sa madaliman o mahirap na paraan. Pamilyang pinakamahalaga sa isang babae at ang kanyang labis na kinatatakutan ay ang mapahiya. Hindi lang ako makapaniwala. <laughs> Nakita mo yan? Sa oras na to, nahuli na namin ang anak mo at nakababatang kapatid na babae. Lahat kayo nananalig sa Diyos. Kaya isang pamilya nga kayo, isang pag-iisip. Hmm. Tingnan mo ang pino at malambot na balat ng anak mo. Matatagalan mo to. Iniisip ko kung matatagalan nila to. Narinig ko nakatatapos lang ng anak mo sa kolehiyo. Magandang kinabukasan niya. Masisira ang buong buhay niya kung mabibilang siya dahil sa pananalig sa Diyos. Kung ibubunyag mo ang lahat ng alam mo, Pakakawalan namin kaagad ang buong pamilya mo. Nasa kamay mo ang desisyon. Pag-isipan mong mabuti. Pa, ma. Hmm. Oh. Pinawagan ako ng kolehiyo. Ha? Pinagtuturo nila ako sa kolehiyo. <laughs> <laughs> Kumusta na kaya ang kapatid at anak ko? Napakasama ng mapanirang pamamaraan ng pulisya. Makakapanindigan kaya sila? Diyos ko, alalang-alala ako sa kanila. Hindi ako pwedeng patangay sa damdamin ko at ipagkanuluka. Gabayan mo po ako. Sinasabi ng Diyos sa oras na ito, magkakaroon ng paglalaban sa iyong kalooban. Ngunit magiging handa ka magdusa ng sakit at isusuko mong iyong iniibig. Magiging handa ka sa pagdurusa upang bigyan ng kaluguran ng Diyos. At bagamat magdaranas ka ng sakit sa iyong kalooban, hindi ka magpapadala sa laman. At ang puso ng Diyos ay nasisiyahan. At ikaw rin ay malulubag sa kalooban. Ito ang tunay na pagbabayad ng halaga. Kung sa landas tungo sa pagmamahal sa Diyos, nagawa mong manindigan sa panig ng Diyos. Kapag nakikipaglaban siya kay Satanas, at hindi ka bumabalik kay Satanas, kung gano'n nakamtan mo na ang pag-ibig ng Diyos, at ang iyong patotoo ay mapaninindigan mo na. Nagbabanta ang pulisya, nasakta ng pamilya ko para i-blackmail ko. At pilitin akong ipagkanulo ang Diyos para ibenta ang kapatiran. Ito ang tukso ni Satanas. Papanig ako sa Diyos. Aasa ako sa kanya para matatag ko siyang mapatotohanan. Hindi ko talaga ipagkakalulo at bibigawin ang Diyos para makaligtas ang pamilya ko. Ano na? Napag-isipan mo na ba? Sabihin mo, nasa ang pera na iglesia? Sino ang mga leader nyo? Ang dapat kong sabihin na sabi ko na, ang hindi ko dapat sabihin, pilitin nyo man ako. 
Hindi ko sasabihin. Magaling. Ayaw mong sabihin, tama? Hmm. Dadaling ka namin sa isang magandang lugar ngayong gabi para talagang masiyan ka sa iyong sarili. <laughs> Captain, ang tigas ng ulo ng babaeng yun. Hindi ba rin ang hindi natin nahuli ang mga kapamilya niya? Mahuli man natin sila, hindi rin yan magtatapat. Hmm. Tingnan ko kung gano'ng katigas ang gulugod niya. Hindi ako maniniwala na palalampasin pa niya ang gabi. Diyos ko, hindi ko alam kung nung mas malapit na pagpapahirap ang gagamitin nila sa akin. Bigyan mo po ako ng pananampalataya at lakas. Aso! Diyan sa loob! Captain! <laughs> Minus 25 degrees na ang temperatura. Kapag di ka nagsalita, huhubarang ka namin at hayaan manigas sa lamig hanggang sa mamatay ka. Sabihin mo, sino-sino mga leader nyo? Saan sila nakatira? Papaano kayo nagkokontakan? Sige, ubaran siya! Mag! Mag niyo ko hawakan! Mag! Makawalan niyo ko! Wala kayong konsensya! Hindi ba kayo natatakot sa araw ng pagtutuos? Ano yun? Ha! Hindi nga takot mapunta sa impero mga komunistang tulad namin sa araw pa ng pagtutuos! Ano ba hinihintay mo? Kaya pa sa sabang tao! Mga hayop! Gagamutin ko ang lagnat mo, ha? Tapos sahayaan kitang magkarayuma, magkasakit sa puso at sa bato! Tapos nun, kahit mga immortal, hindi ka magagamot! Hmm? Sige, pahingi ng malaming na tubig! Huwag mong hayaan matapon ni isang patak! Papatayin kita kapag ginawa mo! Busa niyo sa likod! Pag di pa na nagsalita, hayaan niyo manigas hanggang mamatay! <laughs> Uy, mahusay ka palang sumayaw, ha? <laughs> Nakulunan galit ang puso ko na makita ang grupo ng mga walang kwentang demonyo at hayop na to. Para silang mga demonyo sa impyerno na natutuwang makita na nasasaktan at nagdurusa ang tao. Manhid sila at hindi makatao. Kalupitan at kapangisan lang ang alam nila. Ito, para sa pamamaga mo. <laughs> Sabihin mo na, nasaan ang pera ng iglesia? Nasaan? Sabihin mo!
nang ayaw ko pa ring magsalita. Ilang beses nila akong kiniruyente ng mga electric baton sa hita at maselang bahagi. Bawat pagkuryente ay parang di mabilang nakarayom na duguduro sa katawad ko. Mamatay-matay ako sa sakit. Ang mas nakamumuhi ay ang ipiti ng isang pulis ng isang pares ng chopsticks ang mga utong ko. Napakasakit. Kaya sigaw ako ng sigaw. Tapos ipinasak nila ang isang napakalamig na pote ng mineral water sa pagitan ng maselang bahagi. At mga hita ko, biglang kumalat ang nanunuot na lamig sa buong katawan ko. Pakiramdam ko, nagiging yelo ako. Ipinuhasas ako sa isang upo ang bakal. Walang puwang para makailag ako. Hinayaan ko na lang ang mga demonyong yun na pahirapan at hiyain ako. Mas masahol pa sa kamatayan ang di mailarawang pakiramdam na yun. Pagkatapos ay binuhusan nila ng tubig ng mustasa ang ilong ko. Agad kumalat sa utak ko. Ang mainit na sakit sa loob ng ilong ko. Nabulunan ako at naghabol ng hininga. Patuloy nila akong sinaktan. Hindi ko na talaga nakayanan yon. Tumabog ang puso ko. Naghabol ako ng hininga. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Captain! Captain! Ah. Hindi niyo ito kakayanin. Pag nagpatuloy ito, baka ano? Ang matigas ang ulo na babae makadyos na ito. Hindi dapat kaawan! Sige! Yari ikaw mo siya ng cushion pills! <laughs> hindi ba nananalig ka sa Diyos? Bakit hindi po marito ang Diyos para iligtas ka? Ha? <laughs> hindi lang ako pinahiya at pinahirapan ng Chinese Communist Police sa lahat ng posibleng paraan. Walang galang at nilapastangan din nila ang Diyos. Kinabumayan ko mga demonyong ito sa kaibutura ng puso ko. Naalala ko mga salita ng Diyos. Ngayon na ang panahon. Matagal lang tinipon ng tao ang lahat ng kanyang lakas. Inilaan niya ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Binayaran ang bawat halaga para rito. Upang ilantad ang kahindik-hindik na anyo ng demonyong ito. At pahintulutan ng mga tao na nabulag at nagtiis ng lahat ng pagdurusa at paghihirap upang bumangon mula sa kanilang pagdaramdam at tumalikod sa masamang matandang demonyo. Naramdaman ko ang kapangyarihan at determinasyon na labanan si Satanas hanggang wakas. Nagpasya ako noon. Ano mang sakit at pagkapahiya ang danasin ko. Matatag akong magiging saksi para sa Diyos. ko na ito matatagalan. Iligtas mo ako. Captain, magkakaroon ng bangkay dito pag dito tumigil. Captain, wala pa rin tayo napapala. Hindi siya pwedeng mamatay. Wala akong pakialam sa bobong to! Nakakainis!
Pa hindi ang tuwalya? <laughs> hindi ko akalain. Ganito kalupit ang Chinese Communist Police para gawin ito. Oo nga. Mabubuting tao mga nananalig sa Diyos. Ano ang katapangan sa paghuli sa kanila? Kung matapang sila, huliin nila mga tiwaling opisyan. Oo nga. Mabuting bagay ang manalig sa Diyos. Paano naaatim ng mga pulis na pagmalupitan ng mga nananalig sa Diyos? Hindi nga sila ganyan kalupit sa mga mamamatay tao. Tama. Napakalupit nila. Isulat mo kung paano ka binugbog ng mga pulis. Idemanda mo sila. Idemanda? <laughs> yes, saan? Ang gobyerno at pulisya, ang mga piskal, at hukuman ay madilim na pugad. Wala kang magagawa laban Mabuti sa kanila. Mabuti buhay ko siya. Kainin mo ito para lumakas ka. Salamat sa inyo. Pagkatapos maranasan ang pagpapahirap ng Chinese Communist Party, bagamat nasira ang aking katawan at pag-iisip, nadama ko talaga ang presensya ng Diyos, ang kanyang awa at tulong na sumaakin sa lahat ng oras. Napagtanto ko rin ang pagkamakapangyarihan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Noong mahina at negatibo ako sa gitna ng paghihirap at pagpapahirap, inaliw at hinikayat ako ng salita ng Diyos. Binigyan ako nito ng tiwala at tapang upang matalo si Satanas. Noong paulit-ulit akong naharap sa tukso at pag-atake ni Satanas, naliwanagan at ginabayan ako ng salita ng Diyos sa oras. Naunawaan ko ang mga panlilin lang ni Satanas. Nang sumuko ako sa mga pagpapahirap at namatay, binuksan ng Diyos ang daan para sa akin at iniligtas ako mula sa panganib. Sinabi ng Diyos, kayang manaig ng kapangyarihan ang buhay ng Diyos sa anumang kapangyarihan. Bukod dito, Nahihigitan nito ang anumang kapangyarihan. Ang kanyang buhay ay walang hanggan. Pambihira ang kanyang kapangyarihan. At ang kanyang pwersa ng buhay ay hindi kayang madaig ng kahit anong nilalang o pwersa ng kaaway. Umiira lang pwersa ng buhay ng Diyos. At pinagniningning ang makinang naliwanag nito kahit sa ang panahon o dako. Ang buhay ng Diyos ay mananatiling hindi nagbabago kailanman sa lahat ng panahon ng mga kaguluhan, sa langit at lupa. Lahat ng bagay ay lumilipas, ngunit ang buhay ng Diyos ay mananatili. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng pag-iral ng lahat ng bagay at ang ugat ng kanilang pag-iral. Mula sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Kung hindi sa pangangalaga at pag-iingat ng Diyos, ang salita ng Diyos bilang kapangyarihan sa buhay ko, hindi ko matatagalan ang malupit na pag-uusig ni Satanas ni hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Diyos ko, nadama kong pag-ibig mo sa akin. Kung makalabas ako rito ng buhay, balang araw, Tapat kong gagawin ang aking tungkulin para suklian ang pag-ibig mo. Inatamaan ng Diyos ang mga pastol Nagkaroon ng kapighatian Sa kamay ng Diablo'y nabitag 
Nahalo siyang ikamatay Kaluwagan sa salita ng Diyos Puso ko'y pinalakas Inabot lahat ng hirap Alam ko Diyos ay pag-ibig Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat Ngunit pananalig ay sa lahat Pagsubok ng maapo Basa po si satanas Galit sa malaking pulang dragon Pulang dragon Malupit at masama Mga tao'y nilamon At may nasama Nagtotohan at buhay 